ప్రపంచంలో రకరకాలైన మనుషులు ఉన్నారు కొంతమంది మనకి జరిగిన నష్టం ఇంకెవరికి జరగకూడదని అనుకుంటారు అలాగే మనకు వచ్చిన కష్టం ఇంకెవరికి రాకూడదు అనుకుంటారు కానీ మరి కొందరు మాత్రం వారికి వచ్చిన నష్టం కష్టం మరి ఎవరికి రాకూడదని ఆ కష్టాన్ని రూపుమాపడానికి తమ వంతు కృషి చేస్తారు అలాంటి వారిలో ఒకరు సుభాషిణి మిస్త్రి ఆమె భర్తకు వైద్యం చేయించుకోలేని స్థితి నుంచి అలాంటి సమస్య ఇంకెవరికి రాకూడదని ఆలోచించి హాస్పిటల్ కట్టించిన ఆదర్శమూర్తి ఇరవై మూడేళ్ల వయసులో నలుగురు పిల్లలు తల్లి భర్తను కోల్పోయిన సుభాషిణికి ఇల్లు గడవటే కష్టంగా మారింది ఆమె ఇల్లు గడవటం కోసం నాలుగేళ్లలో పాచి పని చేసింది కూలి పని చేసింది తనకు వచ్చిన డబ్బులతో ఓ వైపు ఇల్లు గడుపుతూ మరోవైపు కొంత డబ్బును ఆదా చేస్తూ వచ్చింది తాను ఏదో ఒక రోజు పేదల కోసం హాస్పిటల్ కడతానని సుభాషిణి దృఢంగా నమ్ముతూ వచ్చేదని తెలుస్తోంది అలా ఆదా చేసిన డబ్బుతో ఒక హాస్పిటల్ కట్టింది అదే హ్యూమానిటీ హాస్పిటల్ తన భర్త వైద్యం అందకపోవడం వల్ల మరణించడంతో హాస్పిటల్ కట్టడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని జీవించింది సుభాష్ని అవసరమైతే హాస్పిటల్ కట్టడానికి భిక్షాటం చేయడానికి కూడా సిద్ధపడిందంటేనే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆమె లక్ష్యం కోసం ఎంతలా తాపత్రయపడిందో తన కొడుకు అజయ్ మిశ్రీని కష్టపడి డాక్టర్ చేసింది ఆమె మాట్లాడుతూ నేను విజయం సాధించడానికి ఎంతో కష్టపడ్డాను ఇళ్లలో పాచి పని చేశాను ఛాయ్ దుకాణాల్లో పనిచేశాను పంట పొలాల్లో కూలి పని చేశాను నా కొడుకుల ఆహారం కోసం కూరగాయలు అమ్మాను చివరికి ఈ చెప్పులు కూడా అమ్మాను నాకు వచ్చే ఆదాయంలో కొంచెం ఖర్చు చేస్తూ కొంచెం ఆదా చేశానంటూ తన బాధను వ్యక్తపరిచింది సుభాష్ని మిస్త్రి అద్దె ఇంట్లో జీవించాను అప్పుడు నాకు మా స్వగ్రామం హొస్పూర్ లో ఒక చోట భూమి అమ్మటానికి ఉందని తెలిసింది నా కొడుకులతో పాటు ఆ భూమి యజమాని కలవటానికి వెళ్లాను ఆ భూమిని తక్కువ ధరకు అమ్మమని ఆ భూమి యజమాని అడిగాను ఆయన నేను భూమిని తీసుకుంటున్న కారణం మరియు నా లక్ష్యంలో నిస్వార్థం గమనించి ఆ భూమిని తక్కువ ధరకే అమ్మాడు కానీ హాస్పిటల్ స్థాపించాలంటే ఇంకా చాలా సామాగ్రి వగేర అవసరం ఉంది అప్పుడు ప్రజలను సాయం చేయమని కోరాను వారు ఏది ఇస్తే అది స్వీకరించాను కొందరు దాతలు హాస్పిటల్ కావాల్సిన మంచాలు ఇతర సామాగ్రి దానం చేశారు నేను ఈ ప్రయత్నంలో ఎంతో కష్టపడ్డాను కానీ ధైర్యంగా ఉండటానికి దేవుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉండేదాని నేను ఏదో ఒక రోజు ఈ లోకాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను కానీ హాస్పిటల్ మాత్రం తరతరాలకి ఇలాగే ఉంటుంది ఆ సంతృప్తి నాకు చాలంటుంది సుభాషిణి మిస్త్రి సుభాషిణి మిస్త్రి సేవలను గుర్తించిన ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆమెని పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది